Otro proyecto de acuerdo que se discutió en las pasadas sexta fue el 142 del año 2013, el cual crea un Consejo Municipal de Desarrollo Rural, un Fondo Municipal de Atención Directa Rural y se destina una renta al municipio con el objetivo de apoyar esta instancia de participación ciudadana. El proyecto de acuerdo 142 de 2013 por el cual se crea el Consejo Municipal de Desarrollo Rural, el Fondo Municipal de Asistencia Técnica Directa Rural y se destina una renta del municipio con el propósito de fortalecer la instancia de participación ciudadana, urbana y rural. La creación, reestructuración, reintegración y la nueva conformación del Consejo Municipal de Desarrollo Rural. El Consejo se creó en el 2004 con el Acuerdo 31, eh, proposición del doctor Juan David Arteaga y que ahorita eh, le queremos hacer una reforma, reforma que presentó este concejal y que la administración y la personería dijeron que no era de, de nuestra competencia pero pasó a la administración la administración lo pasa nuevamente al consejo no nombran coordinadores de ponentes y estamos haciendo el estudio, tuvimos la oportunidad de hacer seis reuniones en los corregimientos otras tres reuniones aquí en la comisión de estudio y eso nos dio un resultado muy importante de que los campesinos de que las personas aportaran los Consejos Municipales de Desarrollo Rural fueron creados por la Ley 101 de 1993 como espacios de participación. Al darles fuerzas y crearles además un fondo de asistencia social, se espera que los cinco corregimientos de Medellín tengan las herramientas que requieren para visibilizar los problemas de nuestros campesinos. Pero hace falta más recursos y más decisión. Estamos entonces planteando el tema de un fondo, un fondo que va a permitir que este Consejo Municipal de Desarrollo Rural crezca con una buena eh, fu fuente, que crezca eh, con unos recursos importantes para el beneficio. Se, se está planteando el recurso y el impuesto del degüello y planteamos algunos concejales que es muy poco para que este Consejo Municipal de Desarrollo Rural se sostenga y que debemos inyectarle más recursos. Hay propuestas como EPM, como no le inyecta recursos al, al tema rural, que también es responsabilidad de, de, de esta entidad. Entonces estamos trabajándole a eso, ya existe una política pública rural en la ciudad, tenemos también que eh, hacer control para que se cumpla, para que esos beneficios lleguen a los campesinos, pero ahorita lo que nos compete, en lo que estamos eh, comprometidos, es que ese fondo de asistencia técnica, que ese fondo para el Consejo Municipal de Desarrollo Rural tenga los suficientes recursos para que se vea en el campo. Se espera poder hacer por fin un censo que caracterice mejor a los pobladores de las 52 veredas y le permita al municipio actuar en la solución de sus problemas y aspiraciones. Este Consejo Rural de Desarrollo será elemento decisivo a la hora de actualizar el POT en 2014.